హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు మన్ వాయిస్ ఈరోజు మీరు చూడబోతున్నారు మిక్స్డ్ వెజిటేబుల్స్ ఫ్రై అండి వీటికి కావాల్సింది చిల్లీ రెండు క్యారెట్ రెండు ఆనియన్స్ రెండు క్యాప్సికమ్ అండ్ రెండు పొటాటో వీటిని ఇప్పుడు శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకుని చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద కట్ చేసుకుందాం ఇదిగోండి కట్ చేసిన పీసెస్ క్యారెట్ పొటాటో క్యాప్సికమ్ చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద కట్ చేసుకున్నాం అండ్ ఆనియన్స్ చిల్లీ కూడా చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద కట్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ ఆనియన్స్ చిల్లీస్ని ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఈ త్రీ వెజిటేబుల్స్ని బాయిల్ చేసుకోవాలి పీసెస్ని ఇప్పుడు మనం ఒక కడా స్టవ్ మీద పెట్టుకుని దానిలో ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ తీసుకుంటున్నా అండి దీనికి యాక్చువల్గా కొంచెం తక్కువ ఆయిలే పడుతుందండి మీకు కావాలి అనుకుంటే త్రీ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవచ్చు మీరు ఈ ఆయిల్ కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత ఈ ఆనియన్స్ అండ్ చిల్లీ పీసెస్ని మనం ఆయిల్లో వేసుకుని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిందండి నేను ఈ ఆనియన్స్ అండ్ చిల్లీ పీసెస్ని వేసుకుని బాగా ఫ్రై చేసుకుంటాను యాక్చువల్గా ఈ మిక్స్డ్ వెజిటేబుల్స్ ఫ్రైకి ఈ ఆనియన్స్ చిల్లీ చాలా బాగా ఫ్రై అవ్వాలండి రెడ్ కలర్లో రావాలి ఆనియన్స్ ఇప్పుడు నేను ఈ క్యాప్సికమ్ అండ్ క్యారెట్ పొటాటో పీసెస్ని బాయిల్ చేసుకుంటున్నా అండి వాటర్లో విడిగా గిన్నెలో పోసుకుని యాక్చువల్గా అది కుక్కర్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చండి వన్ విజిల్ రావాలి కానీ నేనైతే ఇలాగే బాయిల్ చేసుకుంటానండి ఇప్పుడు ఇలా అయితే ఒక ఎయిట్ మినిట్స్ టు టెన్ మినిట్స్ పడుతుందండి అండ్ దీనిలో కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటాను ఇందులోనే సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటే కొంచెం ముక్కలకి పడుతుంది బాయిల్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇది ఎయిట్ టు టెన్ మినిట్స్ బాయిల్ అయితే సరిపోతుందండి నేను ఆనియన్స్ కూడా కొంచెం ఫ్రై చేసుకున్నాను ఈ ఆనియన్స్ కొంచెం మీకు త్వరగా సాఫ్ట్గా అవ్వాలి త్వరగా ఫ్రై అవ్వాలి అందులో ఉన్న వాటర్ పోయి అని చెప్పి అయితే మీరు కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది కొద్దిగానే వేసుకోండి సాల్ట్ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం పొటాటో పీసెస్లో వేసాం మళ్ళీ తర్వాత కూడా వేస్తాము సో అందుకని ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి కొంచెం వేయండి చాలా చిట్కెడు ఇదిగోండి ఇలా ఫ్రై అయిపోయింది రెడ్గా ఇలా చేసాక గ్యాస్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి పొటాటోస్ కూడా అదే పీసెస్ వెజిటేబుల్ పీసెస్ కూడా ఫ్రై అయినాయి బాయిల్ అయినాయి బాగా ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలండి ఎయిట్ మినిట్స్ తర్వాత కంప్లీట్గా బాయిల్ అయినాయండి బాయిల్ అయిన వీటిని నేను ఒక డ్రైనర్లో డ్రైన్ చేసుకుంటాను ఇదిగోండి ఇలా డ్రైన్ చేసిన తర్వాత వీటిని తీసుకెళ్ళి ఫ్రై అయిన ఆనియన్ పీసెస్లో వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని నేను మొత్తం అంతా మిక్స్ చేసుకుంటా అండి ఇలా మిక్స్ చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే బాగా కలుగుతుంది మొత్తం అంతా ఆనియన్స్ వెజిటేబుల్స్ అన్నీ బాగా మిక్స్ అవుతాయండి అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే పిల్లలు చాలామంది క్యారెట్ అండ్ క్యాప్సికమ్ ఇష్టపడరు ఇలా అయితే వాళ్ళు ఈజీగా రైస్లో అది కలుపుకున్న చిన్న చిన్న పీసెస్గా ఉండి టేస్ట్ బాగుంటుంది ఇది రైస్లో కలిపేసరికి ఫ్రైడ్ రైస్ టేస్ట్ వస్తుందండి లైట్గా సో ఇలా ఇష్టపడతారండి అండ్ ఇది ఇలాగ బాయిల్ చేసుకుని వండుకోవడం వల్ల హెల్త్కి కూడా మంచిదండి నార్మల్గా కూడా మీరు ఫుల్గా వీటిని బాయిల్ చేసుకోకుండా డైరెక్ట్గా ఆనియన్స్లో వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవచ్చు కానీ ఎక్కువ ఆయిల్ పడుతుంది సో ఇది మంచి మెథడ్ అండి బాయిల్ చేసుకుని వేసుకోవడం ఇందులో కొంచెం సాల్ట్ ఆల్రెడీ ఇందాక సాల్ట్ వేసాం కాబట్టి కొంచెం చూసుకుని వేసుకోవాలండి నేనైతే ఇప్పుడు కొంచెం వేసాను సాల్ట్ అండ్ చిటికెడు పసుపు కూడా వేసాను అండ్ పెప్పర్ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేశానండి బ్లాక్ పెప్పర్ అది వీడియో అవ్వలేదు సారీ అండి డిలీట్ అయినట్టు ఉన్నది పసుపు సాల్ట్ అండ్ బ్లాక్ పెప్పర్ అండి బ్లాక్ పెప్పరే మెయిన్ అండి కారం వేయం ఇందులో అందుకని బ్లాక్ పెప్పర్ వేస్తాము వన్ అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ బ్లాక్ పెప్పర్ వేసాను బాగా కలుపుకోవాలండి బాగా కలుపుకొని కొంచెం మీరు ఒక మూత పెట్టి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ సిమ్లో పెట్టుకోవాలండి తర్వాత తీసేసి మీరు లైట్గా గరం మసాలా అంటే వన్ టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా వేసుకోవాలండి గరం మసాలా వేసుకొని బాగా కలుపుకున్న తర్వాత ఇంకా మళ్ళీ ఇంకో వన్ మినిట్ సిమ్లో ఉంచానండి 
ఆల్రెడీ బాయిల్ అయిపోయినాయి కాబట్టి నేను ఇందాక ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ సిమ్లో పెట్టాను కాబట్టి మళ్ళీ అన్నీ కలిపిన తర్వాత ఇప్పుడు కూడా ఒక వన్ మినిట్ అలా ఉంచి మీరు తీసేసుకొని సర్వ్ చేసుకోవచ్చు అండి గిన్నెలోకి చూడండి అది అసలు ఏమి ఆయిల్ తక్కువ వేసినా కూడా కింద ఏమి అంటలేదు సో ఇది చాలా బాగుంటుందని టేస్టీగా ఉంటుంది అండ్ హెల్త్ కూడా అన్ని రకాల వెజిటేబుల్స్ వెళ్తే ఇందులో బీన్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి బీన్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద కట్ చేసుకొని సేమ్ అదే ప్రాసెస్లో ఇవన్నీ ఏంటంటే హెల్దీ హెల్దీ అండ్ పిల్లలు కూడా బాగా ఇష్టంగా తింటారు ఇది రైస్లో కలుపుకున్నప్పుడు ఫ్రైడ్ రైస్ మిక్స్ టేస్ట్ వస్తుంది ఇది వచ్చేసి మీరు ఈవినింగ్ చపాతీలో కూడా తినొచ్చండి నేను మిగిలిన కర్రీని అయితే నేనైతే వెజ్ రోల్స్ కింద చేస్తాను అది కూడా నేను వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను ద్వారలో మీకు మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మా ఛానల్ని అండ్ లైక్ చేయండి